हेलो फ्रेंड्स आज हम टाटा सिग्ना ओगन पचास तेईस का कमिंस इंजेक्टर जो कमिंस अम्ब्रेला इंजन के अंदर लगा हुआ है फोर थ्री एट फोर सेवन एट सिक्स इंजेक्टर को आज हम रिपेयर करेंगे इसका एयर गेप किस तरीके से सेट करना है और कितना सेट करना है वो भी बताया जाएगा और कई बार रहता है कि इसका इंजेक्टर बॉल लिफ्ट तो आदमी सेट कर लेता है फिर भी इसका आइडल पायलट की सेटिंग नहीं हो पाती है जो कि मशीन के ऊपर सेट करना पड़ता है और इसको हमने वीडियो के आखिर में बताया हुआ है कि इसको किस तरीके से सेट करना है तो पूरा वीडियो देखें अब हम इसको फिटिंग करते हैं ये देख सकते हैं इसका जो गोल साइड है इसको ऊपर रखना है ए नीचे हाँ एक गोल साइड ऊपर रहेगा देख सकते हैं आप वीडियो के अंदर उसके बाद इसका जो कैप है इसके पे कैप लगता है छोटा सा ये कट साइड अंदर रहेगा और जो फ्लैट साइड है ऊपर रहेगा इसके अंदर उसके बाद अभी ये वाइसर जो इसके अंदर आता है सिम आता है तो सिम को हम इसके अंदर डालेंगे अब इसका ये जो वाल है ये मेन इसका वाल है वाल को सीधा इसके ऊपर रख देना कुछ करना नहीं है किधर भी रख दो आप कोई दिक्कत नहीं वाल रखने के बाद अब इसका जो दूसरा इसके ऊपर बॉडी आएगा उसको हम फिटिंग करेंगे इसके अंदर लिंक से टाइट होता है इसके पे थ्रेड रहता है थ्रेड के थ्रेड से इस पर टाइट होता है जिसके पे ओ रिंग लगा है उसके ऊपर ऑयल लगा लेना है जो कि कहीं डैमेज ना हो जाए इसको हाथ से धीमे धीमे इसको आपको टाइट करना है हाथ से टाइट करने के बाद उसके बाद इसको आप टॉक से टाइट करना है ठीक है पहले हाथ से ही टाइट कर लेना है इसको अगर थोड़ा भी जाम जा रहा है तो कुछ फिटिंग में मिस्टेक है तो उसको खोल के चेक कर लें इसके अंदर चौदह नंबर का पाना लगता है चौदह नंबर की अलंकी लगी है इसको आप एटी सेवेंटी फाइव एटी न्यूट्रो मीटर पर आप टाइट कर सकते हैं अब हमारा एफ एन असम्बली है एफ एन असम्बली एकदम फ्री होना चाहिए कई बार जाम रहता है बहुत बार जाम मिलता है और इसके अंदर भी चेक करना है मैग्नेट के अंदर भी इस ये भी इसके अंदर भी मैगनेट रहता है इसको भी जाम फ्री कर लेना है अब ये हमारा इसका जो बॉल बॉल गाइड रहता है इसको फिटिंग करना है इसको फिटिंग करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगा लें ताकि वो गिरे ना बॉल बॉल गाइड उसके ऊपर चिपक जाए आप इसको उल्टा करके फिटिंग कर सकते हैं सीधा करके भी फिटिंग कर सकते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको उल्टा करके फिटिंग कर रहा हूँ बस इसको इतना अटका देना है उसके बाद आप इसको टूल टूल में लगाना है इसको ये पहले आपको पोजीशन इसका जितना है जो स्विच का पोजीशन रहेगा मैग्नेट का उसको आपको सेट कर लेना है ठीक है उसके बाद ये टूल्स की मदद से इसको अंदर प्रेस करना है धीमे धीमे इसको प्रेस करना है इसके अंदर जो मैग्नेट असेंबली के अंदर भी आपका यहाँ पे रिंग लगा रहता है ओ रिंग लगा रहता है उसके पे ऑयल लगा लेना है आपको अगर सूखा जाएगा तो डैमेज ओ रिंग को डैमेज कर सकता है इसको आप धीमे धीमे फिटिंग टाइट करना है एकदम फुल टाइट नहीं कर देना है थोड़ा सा जगह रहना चाहिए अगर फुल टाइट आप कर दोगे तो इसके अंदर जो बॉल है और बोझ इसकी बॉल गाइड आती है वो ख़राब हो हो सकती है 
इसको आप इसके अंदर थोड़ा सा जगह रहने दें उसके बाद आप उसका लिफ्ट चेक कर लें पहले लिफ्ट चेक करने के बाद उसको एडजस्ट करें ये बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो बॉल इसका डैमेज कर सकता है बॉल का डैमेज कर सकती है इसको अब इसका लिफ्ट चेक करने के लिए टूल आता है इसका देख सकते हैं इसका लिफ्ट चेक करना है आपको सारा टाइम इसकी इसी के अंदर लगता है इसका लिफ्ट चेक सेट करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको इसके अंदर ऐसा रहता है कि इसका लिफ्ट सेट करने के लिए आपको मशीन से उतार कर वॉइस के अंदर लगाना पड़ता है उसके बाद इसमें सेट करना पड़ता है इसलिए एक बार में इसको सही से आप सेट करें इस, इसका लिफ्ट आपको पचास से लेकर पचपन के बीच में रखना है पचास बावन रखा एकदम परफेक्ट है लेकिन पचास पचपन के अंदर होना चाहिए और दूसरी बात जिससे आप मैग्नेट को ऊपर नीचे करते हैं उसको ढीला कर लेना उसके बाद लिफ्ट चेक करना है अगर आप वो टाइट रखेंगे तो गलत दिखाएगा ही इसको ढीला कर लेना है उसके बाद उसको चेक करना है ये हमारा वो लिफ्ट से सही हो गया है अब इसको हम नोजल फिटिंग करेंगे इस, इसका स्प्रिंग आएगा और निडल का और निडल लगेगी उसके बाद ये आपका नोज़ल है ये पुराना ही नोज़ल है चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं अगर डिलीवरी आपकी कम आती है तो आप नया नोज़ल डाल सकते हैं नया नोज़ल भी मार्केट में मिल रहा है ओरिजिनल नोज़ल वो भी सिर्फ आपका ऊपर का बैरल मिलेगा पिन वही रहेगी आपकी इसको आप 65 फाइव न्यूटन मीटर पे टाइट करना है 65 अब ये हमारा फिटिंग हो गया अब इसका ये ऊपर जो रहता है इससे पूरा आइडलिंग का पूरा सिस्टम रहता है ठीक है आइडल और पायलट सेट करने का तो इसको भी आप मैं बताता हूँ आपको कितना टाइट करना है देख देखना है इसके अंदर जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आप जानकारी कोई आपको वीडियो में नहीं बताएगा तो वीडियो को पूरा देखें जैसे हमारा क्रीन इंजेक्टर के अंदर सेंसर के अंदर स्प्रिंग और वाई वाइसर दिया रहता है सिम दिया रहता है इस तरीके से इसका ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ से इसका आइडल पायलट पूरा सेटिंग होता है इसको सबसे पहले आपको पूरा टाइट कर लेना है हल्का सा मतलब ये आपका फुल टाइट हो गया है ठीक है उसके बाद इसको दो राउंड पौने दो राउंड इसको आपको खोलना है एक राउंड ये हो गया ए दूसरा दूसरा सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है मतलब पौने दो राउंड आपको इसको खोलना है इसको कैसे सेट करना है पायलट नहीं आता है तो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताता हूँ इसका वी एल वी एल और रिटर्न पूरा एकदम परफेक्ट आ रहा है ये जो इसका टेस्ट डाटा है तो अभी ऐसे ही है इसका ओरिजिनल टेस्ट डाटा दूसरा आता है लेकिन इस पर आप चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल है मैं आपको रिप्लाई दूंगा और वीडियो को पूरा देखें इसके अंदर आधा फिटिंग के अंदर रहता है आधा आपका टेस्टिंग के अंदर रहता है जो आपका आयरन पायलट जो सेट करना रहता है मशीन पे ही होता है अगर आप खाली फिटिंग करके आप इंजेक्टर बनाने लगेंगे तो आप ये सेटिंग नहीं कर पाएंगे तो आप वीडियो को पूरा देखें शुरू से आखिरी तक तो ही आपको पूरा समझ में आएगा इसके अंदर ई एम भी आपका ज़्यादा आ रहा है इसको कैसे कम करना है ये भी आपका एडलिंग से ही आपका सब कुछ सेटिंग होता है तो कैसे सेट करना है आप पूरा वीडियो देखें
पहले आप देख सकते हैं इसका एंडिंग भी आपका आ रहा है ठीक है अभी मैं आपको तो चेक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका एंडिंग बंद करके और कैसे इसको चालू करना है कैसे सेट करना है ठीक है तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ इसका अगर नहीं आता है तो देख सकते हैं अभी इसका मशीन चालू हो जाएगा लेकिन इसका कोई भी डिलीवरी नहीं आ रही है जीरो जीरो दिखा रहा है देखो जैसा भी पूरा बना हुआ है देखो इसका सेकंड भी चालू हो गया है अब इसको फायर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ अभी मैं आपको नीचे से निकाल के भी दिखाता हूँ इसका चैम्बर पहले मशीन को स्टॉप करते हैं मशीन को स्टॉप कर दिया अब इसका हम चैम्बर खोल लेते हैं देखो इसको मैं चैम्बर खोल दिया अभी मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ इधर फिर भी कोई भी फायर नहीं हो रहा है अब इसको फायर करने के लिए हम ऊपर से एरिंग की जरूरत है उसको थोड़ा सा ढीला करना है ये माइक्रोन के अंदर ढीला करना रहता है माइक्रोन के अंदर देख सकते थोड़ा सा ढीला करने पे फायर करने लगा अभी पूरा फायर कर रहा है ठीक है इसको सेट करने के लिए सेट यहाँ से जो भी आप एडिंग सेट करते हो उसके बाद पूरा टेस्ट वापस से करना है आपको ठीक है तो ये आइडलिंग सेट करने से आपका पायलट और ई पूरा आगे पीछे हो जाता है तो आप एडल जब भी सेट करते हो तो पूरा टेस्ट वापस से करें इंजेक्टर को तो ये आपको परफेक्ट रिपोर्ट मिलेगा अभी हम देखते हैं इसका कितना डिलीवरी आ रहा है अगर कम ज़्यादा आता है तो वहीं से आपको टाइट करना है अगर कम आता है तो उसको थोड़ा सा ढीला करना है ये आपका सही आ रहा है बी और एल एल आपका यहीं से सेट होगा ठीक है इसको सेट करने के बाद टेस्ट को पूरा वापस शुरू से रिपीट करके चेक करना है ठीक है इसको सेट करने से क्या रहता है कि सारी रीडिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको सही रिपोर्ट के लिए आपको शुरू से आखिर तक वापस चेक करना पड़ेगा थैंक यू